সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তারুণ্যের সময়ের আজকের আয়োজনে আজকের আয়োজনে আমাদের সাথে দুজন অতিথি রয়েছে বরাবরের মতোই আমরা এমন দুজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাদের অবদান সমাজে থাকে এবং যারা আসলে আমাদের অনুকরণীয় হিসেবে গড়ে ওঠেন এমন দুজন অতিথি আছে শুরুতেই আপনাদেরকে আমাদের অতিথির সাথে পরিচয় করে দেবো আমার সর্বপ্রথম ডানে আছেন এস এম খালেদ তিনি হচ্ছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্নোটেক্স আউটার লিমিটেডের খালেদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে এবং তার পাশে আছেন শরীফুল নেসা উনি পরিচালক সারা লাইফ স্টাইল লিমিটেডের সারা লাইফ স্টাইল লিমিটেড ওনার আপা আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানকে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ফেসবুকে কমেন্ট দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে জানাতে পারেন সেই সাথে আমাদের সাথে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারে আমরা আর বেশি কথা বাড়াবো না সরাসরি চলে যাব আজকের অনুষ্ঠানের মূল আয়োজনে প্রথমেই যেতে চাই খালেদ ভাই আপনার কাছে সেটা হলো যে আপনি তো স্নোটেক্স আউটওয়ার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা কতদিন ধরে চালাচ্ছেন এবং শুরুর দিকে যখন স্টুডেন্ট ছিলেন তখন আপনার আসলে কি হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমরা স্নোটেক্স চালাচ্ছি প্রায় বিশ বছর ছোটোবেলা থেকে এই বড় কিছু করব ভালো কিছু করব সৎ জীবন এবং ড্রিম অনেক বড় আকাশের সমান বড় সব সময় চিন্তা করতাম ভালো কিছু করার তবে স্টুডেন্ট লাইফ পর্যন্ত আমরা অনেক সমাজ কল্যাণ সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম আমাদের ইচ্ছা ছিল আমরা একটা বড় লাইব্রেরি করব সমাজের সর্বস্তরের সবাই আসবে তাদেরকে নিয়ে আমরা সমাজ বদলের চেষ্টা করব আমরা এন্টি স্মোকিং ক্যাম্পেইনে আমরা ঢাকা থেকে যখন আমরা কলেজে পড়ি তখন আমরা সাতজন ঢাকা থেকে চিটাং হেঁটে গিয়েছিলাম কত সালে এটা এটা নাইনটি সেভেন নাইনটি সেভেন আমরা সাতজন সাত দিনে ঢাকা থেকে চিটাং হেঁটে গিয়েছিলাম ধূমপানের বিরুদ্ধে আধুনিকের হয়ে ধূমপানের বিরুদ্ধে এবং তারপরে আমাদের সেই সময়কার যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি আমাদেরকে অ্যাওয়ার্ডও দিয়েছিলেন আচ্ছা এবং তারপরে আমরা ইউনিভার্সিটি লাইফেও পাঠাগার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো কারণে আমরা সেগুলি আর করতে পারিনি তারপরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আমার কিছুদিন কাজ করা সমাজের জন্য বই প্রতিযোগিতার জন্য কাজ করা তারপর কোনো এক সময়ে খুব কঠিন সিচুয়েশনে প্রফেশনাল লাইফে চলে আসা প্রফেশনাল লাইফে ঢুকলেন কখন তখন চাকরি জীবনে প্রথমে চাকরি জীবনে ঢোকা সেটা প্রায় বাইশ বছর আগের কথা তো তখন প্রায় এক দেড় বছর আমি একটা বাইং হাউসে কিছুদিন আর একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন কাজ করি আচ্ছা সেটা ছিল আমার ব্রেক টাইম যে যখন সমাজ কল্যাণের কাজগুলি আমরা করতে পারলাম না প্রপারলি তখন একটা ব্রেক নেওয়ার জন্য আমি কিছুদিন জবে ছিলাম কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমি ছটফট করতাম যে আমি কখন আমি আমার নিজস্ব জীবন শুরু করব এবং তারপরে একদম ছোট করে শুরু করা ছোট সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করা তার কিছুদিনের মধ্যে একটা লেভেল ফ্যাক্টরি মেশিন কেনা তার কিছুদিন ঢাকায় তার কিছুদিন পরে বাইং হাউস শুরু করা বাইং হাউসের শুরু সেইটা প্রায় এখন থেকে আঠারো বছর আগের কথা আচ্ছা ব্যবসা শুরু বিশ বছর আগের কথা নাইনটি এইটে এবং আমাদের স্নোটেক্স আজকে যা এগারো হাজার লোকের একটা ফ্যামিলি আমরা এটাকে দশটা বিজনেস প্রতিষ্ঠানের মতো প্রফিট আর্নিং সংগঠন একটা অর্গানাইজেশন বলি না আমরা বলি এটা একটা ফ্যামিলি আমরা মনে করি আমাদের এগারো হাজার লোক সবাই এর পার্টনার কারণ আমরা এই বছর প্রথমবারের মতো আমাদের প্রফিটের প্রায় টুয়েলভ পার্সেন্ট পারফরমেন্স অনুযায়ী প্রফিট শেয়ারকে আমরা সবার মধ্যে বিতরণ করি সতেরো সালের পারফরমেন্স অনুযায়ী আচ্ছা যেটা হচ্ছে শ্রম আইন অনুযায়ী তো পাঁচ পার্সেন্ট দেওয়ার কথা পাঁচ পার্সেন্ট কিন্তু এটা আমরা এই বছর আমরা প্রায় টুয়েলভ পার্সেন্টকে আচ্ছা এই যে স্নোটেক্সের যাত্রার শুরুতে মানে উৎসাহটা কি ছিল কার ছিল উৎসাহ মানে বাবার কোনো ই ছিল কি কিংবা ফ্যামিলি থেকে ব্যবসায়ী ছিল নাকি আপনার থেকে শুরু আমাদের ফ্যামিলিতে কোনো ব্যবসায়ী আমার বাবা ছিলেন না উনি ছিলেন সরকারি আর্মিতে ছিলেন এবং আমার স্কুল 
আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ স্কুল ক্লাস ফাইভ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তারপরে আমি ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করি পড়ালেখা করি কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম বড় কিছু করব অনেক কিছু মানে আরও বড় এখন যতটুকু তার চেয়ে অনেক বড় কিছু করব সেই স্বপ্ন ছোটোবেলা থেকেই দেখতাম কিন্তু কখনো সমাজ কল্যাণ সংগঠনের সময় কখনো চিন্তা করতাম না যে আমি কি পাচ্ছি আমি চাচ্ছি আমি প্রতিটা মুহূর্ত কাজে লাগাতাম যাতে আমার কাজটা প্রপার হচ্ছে কি না আমার কাজের দ্বারা মানে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না কারো উপকার হচ্ছে কি না কিন্তু কখনো কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি সেটাকে আমি কখনো চিন্তা করতাম না তো দর্শক আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি যে আমাদের সাথে আরেকজন যে অতিথি আছেন তিনি কিন্তু আমাদের খালেদ ভাইয়ের সহধর্মিনী তিনিও ব্যবসায়িক জীবনে সফল বলাই যায় তার যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে সারা লাইফ স্টাইল লিমিটেড আপনি একটু যদি বলতেন যে প্রথম দিকে যখন ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো মানে কতদিন ভাইয়ের সাথে পরিচয় এবং তখন আসলে তার অবস্থানটা কি ছিল কিংবা তার এত বড় একটা ব্যবসায়িক জীবন এত সফল একজন ব্যক্তি বলা যেতেই পারে সেই ক্ষেত্রে মানে পরিবারকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি মানে পরিবারকে সময় দিতে পেরেছিল কি না মানে কি মনে হয় আপনার কাছে তার সাথে যখন আমার পরিচয় তা ১৯ বছর আগে সবে মাত্র ব্যবসা স্টার্ট করেছে আচ্ছা আচ্ছা তো তখন তো শুরু শুরু থেকে আপনি আছেন হ্যাঁ মোটামুটি এক বছর দেড় দুই বছর থেকেই আছি তো শুরুতে তো যে বললো শুরুতে আস্তে আস্তে এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে তা মানে প্রথম দিকেই তার সাথে পরিচয় তো সেও পথ চলছে আমিও যাচ্ছি সাথে সাথে তো এইভাবে আর কি আজকে সারাটা হয়েছে হচ্ছে আমাদের যেহেতু গার্মেন্টস বিজনেস তার তো আমরা চিন্তা করলাম যে মানে এরকম ওয়ার্ল্ডে অনেক উদাহরণ আছে যে বড় বড় গার্মেন্টস ব্যবসায়ী বা গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানে গেছে এরকম ইউরোপ আমেরিকাতে আমাদেরই মানে আমরা দেখেছি তো ওইখান থেকে একটা চিন্তা ছিল যে যদি আমরা ওইরকম রিটেল আমাদের গার্মেন্টস তো যদি রিটেল ব্যবসায় আসা যায় তো সেখান থেকেই সারা চিন্তা ভাবনা করে আগানো তারপর থেকেই তো আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে কার থেকে আনতাম সেটা আমরা চিনতাম বিভিন্ন বাইং হাউস ফ্যাক্টরি থেকে অর্ডার এনে ওইখান থেকে নিয়ে দিয়ে দেওয়া তো প্রথম ছয় মাস ছিল খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু তারপর থেকেই সাফল্যের যাত্রা শুরু এবং এক দেড় বছরের মধ্যেই যেহেতু কমিটমেন্ট ছিল অনেস্টি ছিল ডেডিকেশন ছিল ব্যবসা প্রফিট আর্নিংটা খুব সময় লাগেনি এবং ব্যবসার যাত্রাটা প্রথম ছয় মাস এক বছর কঠিন ছিল কিন্তু তারপরে প্রতিনিয়ত আমাদের এখন থেকে বিশ বছরে আমাদের কোনো একটা বছর নাই যেই বছর যদি আমরা এই বছর একশো টাকা প্রফিট করি বা একশো টাকার পরিমাণ ব্যবসা করি আগামী বছর একশো টাকা হয়েছে এমন হয়নি সেটার ডাবল হানড্রেড ফিফটি পারসেন্ট কখনো কম নেগেটিভ তো নাই সমানও না কিন্তু এটা জমিতি খালের প্রতি বছর বেড়ে আজকে এই পর্যায়ে এসেছে আচ্ছা ব্যবসায়ীকে আসলে মূল চাবিকাঠিটা কি আপনার মনে হয় আমি মনে করি আমাদের আমাদের দুইটা মূল মন্ত্র একটা হলো অনেস্টি এবং একটা কমিটমেন্ট মন থেকে বিশ্বাস করা আমরা কাও আমার দ্বারা যাতে কারো কোনো ক্ষতি না হয় আমার দ্বারা যাতে আমাদের স্নোটেক্স ফ্যামিলির যেই দশ হাজার এগারো হাজার যারা আমরা মেম্বার আমাদের কারো দ্বারা যাতে কারো কোনো ক্ষতি না হয় আমাদের দ্বারা আমাদের বায়ার কাস্টমার যারা আমাদের যাদের জন্য কাজ করছি তাদেরকে যাতে আমরা কখনো খারাপ কোনো জিনিস না দিই তাদেরকে অন টাইমে দেওয়া সেটাই হলো আমার একদম মূল মন্ত্র এবং এই এতটুকু শুধু আমরা করি আমরা আর অন্য কিছুই করি না তাহলে এই যে একদম শূন্য থেকে শুরু বলা যায় এখন আপনাদের কর্মীর সংখ্যা বললেন প্রায় এগারো হাজার প্লাস জি তাহলে প্রথম দিকে কর্মী কেমন সংখ্যা ছিল কিংবা শুরুটা করেছিলেন কোথায় কোন এলাকাতে ঢাকাতেই নাকি প্রথম বাসা থেকে শুরু কোনো অনেক কষ্ট করে একটা কম্পিউটার কিনে বাসায় আমি কিছু কাজ করি একজনকে নেওয়া সে বাহিরে একজনকে নিয়োগ সে বাহিরে ডেলিভারি করে তারপরে কিছুদিন পরে আমরা একটা ছোট অফিস পাই সেখানে 
আরও একজন জয়েন করে তারপরে আরও কিছু লোকজন জয়েন করা শুরু করে প্রথম দিকে আমরা যারা দশজনকে নেই আমার জীবনের বা প্রথম পাঁচজন বা দশজন তাদের মধ্যে অলমোস্ট সবাই এখনও আমরা একসাথে কাজ করি যাকে প্রথম নিয়ে আমাদের সোনোটেক্সে এসেছিল বা সেকেন্ড বা থার্ড ফোর্থ ওরা এখনও আমাদের সাথে বিশ বছরের জার্নিতে ওরাই আমরা সবাই একসাথে কাজ করি ওরাও এক একজন বড় বড় লিডার এখনও ওরাই এক একজন বড় বড় জায়গা থেকে তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের স্ব স্ব জায়গায় আচ্ছা এই মানে একজন তরুণ যদি তার ব্যবসা শুরু করতে চায় কারণ এখন তো অনেকেই ম্যাক্সিমাম চায় চাকরি চায় হ্যাঁ তো তাদের জন্য আসলে আপনার কি পরামর্শ থাকবে যে নিজে কিছু করা নাকি চাকরির পিছনে খোঁজা এটা সবাই সবার একটা লিমিটেশন থাকে সবার কিন্তু আমি তো বলবো যে ব্যবসা করার জন্য কোনো পুঁজির দরকার নাই ব্যবসা করার জন্য তবে ব্যবসা করার জন্য কিছুদিন জবের দরকার সেটা আমি মনে করি আচ্ছা এটা এক বছর হোক দুই বছর হোক পাঁচ বছর হোক সেটা দরকার তাছাড়া অনেকে ব্যবসাটাকে না বুঝে সিচুয়েশনটাকে না বুঝে ফ্যামিলির অনেক টাকা ইনভেস্ট করে এবং টাকাটা নষ্ট করে সেই জন্য আমি আমি আমার কাছে কেউ যদি ব্যবসার জন্য আসে আমি বলি ওই সেক্টরে আগে কিছুদিন সময় কাটানো ওই সেক্টরটাকে বুঝতে যে কীভাবে করতে হয় কোন কোন জিনিসগুলি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কোন কোন জিনিসগুলি কন্ট্রোল করতে হবে কোন কোন জায়গাগুলিকে আমাকে সলভ করতে হবে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য তাহলে কোথাও যদি আমি কিছুদিন কাজ করতে পারি তখন আমার নিজের ব্যবসা হলে আমি এটা সাকসেসফুলি করতে পারবো আচ্ছা আপনি একটু জানতে চাই যে সারা সম্পর্কে যে আপনার সারা লাইফ স্টাইল লিমিটেড এইটার আসলে ভবিষ্যৎটা কী কিংবা আপনার পরিকল্পনা কী এই সারাকে নিয়ে সারার নামকরণ এসেছে আমার দুই বাচ্চা মেয়ে সারাফ আর ছেলে রাফান ওদের আর রাফানের রা তো ওই ক্ষেত্রে আমার দুই বাচ্চা সারাও আমার বাচ্চা তো সেই মানে এখন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা হচ্ছে ধরেন কাস্টমারদের কাছে আরও আমরা ভালো কিছু ভালো জিনিস দেওয়া ওরা যাতে মন থেকে সেটা গ্রহণ করে আবার আমাদের ধরেন আমাদের অভিজ্ঞতারও আরও ব্যাপার আছে যে আমাদের ধরেন বায়ার যারা আছে বাইরে যারা এরকম রিটেল স্টোর চালায় তাদের অভিজ্ঞতাগুলাও আমরা একটু শেয়ার করতে চাই এখন কাস্টমাররা আমাদের প্রোডাক্টটা নিবে এখন আমাদেরও তো কিছু দায় দায়িত্ব আছে ভালো মতো তাদেরকে উপস্থাপন করা এখন এইভাবে ভালো মানে প্রেজেন্টেশনটা যাতে ভালো হয় মানুষ আমাদের প্রোডাক্টটা নিবে যে আমরা যাতে তাদেরকে ভালো জিনিস দিতে পারি এটা নিয়ে আর কি ভবিষ্যৎ সারাকে কোথায় দেখতে চান সামনের দিনগুলোতে সারাকে তো আমি অনেক বড়োভাবে দেখতে চাই স্নোটেক্সের মতো অনেক বিশাল ঢাকাতে আমরা আছি ঢাকার বাইরেও যাওয়ার প্ল্যান এখন দেখা যাক প্ল্যান হচ্ছে পরিকল্পনা হচ্ছে আর আমরা চেষ্টা করছি খালেদ ভাই এই সবাই যখন ব্যবসা শুরু করে একজন তরুণ মূলত প্রথম দিকে হয় কি যে কিছুটা তো মূলধন দরকার হয় সেই মূলধনটা পাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে তাদেরকে কিভাবে কাজ করা উচিত কিংবা মূলধন নিয়ে টাকা ছাড়া তো আসলে ব্যবসা সম্ভব না সেটা যে ব্যবসায় হোক না কেন তো এই ক্ষেত্রে আসলে পরামর্শ কী থাকবে আপনার আমার ব্যবসায় শুরু এক্সেসারিজ আমার পরিচিত কিছু সাপ্লায়ার ছিল তাদের সাথে আমার ভালো রিলেশন ছিল তারা আমাকে পছন্দ করত তারা আমাদের আমাকে ক্রেডিটে দিতে চাইত আমি আবার কিছু গার্মেন্টসের থেকে বা বাইং হাউস থেকে অর্ডার নিয়ে আসতে পারতাম তাদের থেকে জিনিস এনে আমি তাদের বায়ারদেরকে দিতাম বায়ারের পয়সা পেলে তাদেরকে দিয়ে দিতাম আমার যে প্রথম দিককার জীবনে ফাইন্যান্সিয়ালি আমি খুবই সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছিলাম দেখা যেত যে টাকাটা আসার সাথে সাথে আমি সবাইকে দিয়ে দিতাম আমার জন্য হয়তো বা মাসের পর মাস জিরোই থাকতো বেতন হিসাবে না এবং মানে কোনো সাপ্লায়ারকে আমি কিছুদিন ঘোরাবো কয়েকদিন পরে দিব আমি প্রথমে আমার জন্য একটা গাড়ি কিনবো বা আমার জন্য কিছু খরচ করব সেটা না প্রথম হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটা এনে আমার আমরা যার থেকে নিচ্ছি তাকে দেওয়া এবং তারা যদি স্যাটিসফাইড থাকে দুই পক্ষ তখন বিজনেসটা বড় হবে তো সেইভাবে আসলে আমরা যেই আজকে স্নোটেক্সের এত বড় একটা ইনভেস্টমেন্ট সেটা তো আসলে কোনো জায়গা থেকে এটা আসবে না কেউ এটা দিবে না এটাকে ব্যবসা থেকেই উঠাতে হয় ব্যবসায় দিন দিন বড় হয় তো কোনো পুঁজি কখনোই কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসা যায় না ব্যবসাকে শুরু করতে হয় একদম ছোট থেকে 
এবং ব্যবসার অর্জন থেকেই ব্যবসাকে বড় করতে হয় আচ্ছা আপনাদের প্রথম যে এই আপনাদের যে গার্মেন্টসটা ধামরাইতে তো এত বড় একটা গার্মেন্টস প্রায় 11000 মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে সেখানে তো এত বড় গার্মেন্টস করার পেছনে আসলে মানে এত বড় মূলধনটা আসলে কিভাবে আসলো সেই গল্পটা যদি একটু জানতাম আমাদের প্রায় 18 বছর আগে আমরা একটা প্রায় 20 বছর আগে স্নোটেক্সের যাত্রা শুরু 18 বছর আগে আমরা আমাদের সবচেয়ে ওল্ডেস্ট বায়ারকে পাই আমাদের আমেরিকান একজন বায়ার তার সাথে প্রায় এক বছর পরিশ্রমের পরে আমি প্রথম একটা 5000 পিসের একটা অর্ডার পাই সেটা যেদিন আমরা ডেলিভারি করি বায়ার এতই খুশি হয় যে তারা আমাদেরকে আরো 40000 পিসের অর্ডার দেয় 5000 থেকে 40000 তারপরে বছরে 1 লাখ তারপরে 2 লাখ তারপরে যখন 4 লাখ হয় 3 বছরের মাথায় তখন ওরা বলে যে চলো আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে তোমার সাথে একটা ফ্যাক্টরি করি আমার তখন কিছু ক্যাপিটাল ছিল কিন্তু একটা ফ্যাক্টরি করার মতো প্রপার ছিল না তখন ওরা আমাকে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দেয় ওরা বলে সারা বছর আমাকে অর্ডার দিবে ওরা আমাকে কাস্টমস অফিসে আমার সাথে যায় বন্ড লাইসেন্সের জন্য ওরা আমার সাথে ব্যাংকে যায় আমাকে ব্যাংকের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তাদের হাত ধরে আমাদের প্রথম ফ্যাক্টরি মিরপুরে করা তার তারপরে তার তিন চার বছরে মালিবাগে আরেকটা ফ্যাক্টরি করা সেখান থেকে ধীরে ধীরে আমাদের ব্যাংকের সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় মিরপুর কততে এটা মিরপুর 11 নম্বর বাস স্ট্যান্ডে 11 নম্বর আচ্ছা নোটেক্স অ্যাপারেলস লিমিটেড এবং মৌচাকে কার্টেনসিও লিমিটেড সেটা প্রায় 2009 এ তারপরে আমাদের যখন কিছু ক্যাপিটাল আসে আমাদের যখন তখন আমরা ধামরায়ে একটা নিজের নিজের নিজস্ব ইনভেস্টমেন্টে আমরা একটা ফ্যাক্টরি তখন এটা প্রায় 5 বছর আগে মানে 2013 2013 2013 তে আমরা শুরু করি প্ল্যান এবং 2014 তে আমরা প্রোডাকশন শুরু করি তো প্রথম দিকে ছিল যে একতলা করব আমরা 10 বিঘা জায়গা কিনি অনেক কষ্ট করে তারপরে একতলা করি কিন্তু আমরা দেখছিলাম এটা আটতলা বিল্ডিং এক একটা ফ্লোর 50000 স্কয়ার ফিট এক একটা ফ্লোরে প্রায় 1200 লোক কিন্তু আমরা যত তাড়াতাড়ি শেষ করছিলাম তার চেয়ে তাড়াতাড়িতে মানে অর্ডার আসছিল মানে অর্ডারের জন্য আমাদের কখনো বসে থাকতে হয়নি এবং আমাদের দীর্ঘ দিনের আমাদের ব্যাংকের সাথে সাউথ ইস্ট ব্যাংক ওরা আমাদের ফ্যামিলির মতো ওদের সাথে আমাদের আমরা দীর্ঘ ১৩ বছর ওদের সাথে বিজনেস করি একটাই ব্যাংক আমাদের আমাদের কখনোই কোনো মলমানিন্য নাই কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র হয়েছে এই কমিটমেন্টের জন্য শুধু কমিটমেন্টের জন্য এবং ওদের ওরা শুধু বলে আমাদের এখন কি লাগবে সেটা যদি প্রস্তুত তারা সেটার জন্য প্রস্তুত আমরা যত তাড়াতাড়ি যেতে চাই কিন্তু আমাদের তার চেয়ে দ্রুতগতিতে যাওয়ার জন্য এখন আমাদের কোনো ক্যাপিটালের কোনো সমস্যা নাই আপনার এখন আসলে মূল বায়ার কারা মানে দেশের বাইরে দেশের বাইরে আমাদের আমেরিকা আমাদের কানাডা আমাদের ইউরোপ রাশিয়া জাপান আমরা এখন ওয়ার্ল্ডের অলমোস্ট প্রতিটা দেশেই এক্সপোর্ট করি সমস্ত বড় বড় ব্র্যান্ডেড বায়ার দ্বারা আমরা কাজ করি এবং এটা প্রতিনিয়ত আমাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ছে এবং আশা করছি যে আগামী দুই বছর বা তিন বছরের মধ্যে আমাদের এখন আমাদের যা এক্সপোর্টের পরিমাণ বা আমাদের স্নোটেক্স ফ্যামিলির যতজন এটা ডাবল হবে আমরা সেটা আশা করি আপনার একটা আপনার কাছে যাবো সেটা হলো যে এত বড় প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর পিছনে হোঁচট খেয়েছেন কখনো মনে হয়েছে কি যে না আর মনে হয় সম্ভব না কেন কিংবা এরকম কখনো ফিল হয়েছে এরকম কখনো ফিল হয়নি সাথে ব্যবসায়ী ছিল আচ্ছা তো এই জন্য এরকম কখনো সমস্যা আমার হয়নি দর্শক আমরা আবারও একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পরে ফিরে আসব ফিরে আসার পর আরও কিছু গল্প শুনবো তার মুখ থেকে সফলতার গল্প শুনবো সফলতার মূল মন্ত্র জানবো চলে যাচ্ছি ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে আপনারাও এখন মোবাইলের মাধ্যমে দেশ বিদেশের খবর নেন 
সময় টিভিকে ধন্যবাদ সঙ্গে রাখুন সঙ্গে থাকুন সময় তারুণ্য সময় আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে দুজন অতিথি রয়েছেন আমার সাথে রয়েছেন শরীফুন্নেসা শরীফুন্নেসা উনি পরিচালক সারা লাইফ স্টাইল লিমিটেড এবং সেই সাথে আছেন এস এম খালেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্নোটেক্স আউটার লিমিটেড খালেদ আপনার কাছে আবারও যাবো সেটা হলো যে একই প্রশ্ন বিরতির আগে আপনাকে যেটা করছিলাম যে হোচট খেয়েছেন কখনো কি যে মনে হয়েছে যে না আর পসিবল না আগানো যাচ্ছে না কিংবা মানে লাইফে সবচেয়ে খারাপ সময় গেছে কখনো এই বছরের মধ্যে কখনো মনে হয়নি যে জীবনটা কষ্টের বিজনেসটা কষ্টের কখনো মনে হয়নি জীবন চলাটা আর পারছি না প্রতিনিয়ত আমরা এনজয় করি প্রতিনিয়ত আমরা ভালো করার চেষ্টা করি তবে গত সপ্তাহে আমাদের ফ্যাক্টরিতে ছোট একটা ইস্যু তৈরি হয়েছিল সেটা হলো যে মিডিয়াতে এসেছে যে খাবারের প্রবলেমের জন্য কিন্তু কিছু প্রবলেমটা কি হয়েছিল কিছু আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার কিছু অসুস্থ ছিল তার অসুস্থ ফিল করছিল কিন্তু এটা আমরা দেখলাম যে খাবারের জন্য ফ্যাক্টরিতে আচ্ছা কিন্তু ওই দিন আমিও ফ্যাক্টরিতে ছিলাম আমরাও দুপুরের খাবার খাই একই খাবার খাই আমরা সবাই একই সাথে বসে খাই আমাদের ছোট থেকে বড় আমরা সব একসাথেই খাই আমরা একই খাবার খাই আমরা কখনো আমাদের ক্লাস ডিফারেন্স নাই যে এরা এক খাবার খাবে ওরা অন্য খাবার খাবে তো আমাদের খাবারের কোনো সমস্যা হয় নেই কারো কোনো সমস্যা হয় নেই সো মানে অনেকে এটা বলছিল যে খাবার থেকে আসলে খাবার থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কিছু কয়েকজন অসুস্থ হয়েছিল কিন্তু সেটা আসলে সাময়িক কেউ এক ঘন্টা কেউ দুই ঘন্টা কেউ তিন ঘন্টা তবে এটা সম্ভবত আমাদের গার্মেন্টস একটা খুব একটা কঠিন সময় দিয়ে পার করছে মাঝে মধ্যে কিছু আন্ড্রেস তৈরি হয় এবং কিছু সংঘবদ্ধ কিছু গ্রুপ কাজ করে আজকে সেই ঘটনার তিন চার দিন পরে আমি যখন এটা অ্যানালাইসিস করি তখন আমার মনে হয় সেরকম কিছু একটা হতে পারে কিন্তু এটা খাবার বা পানি বা বাতাস বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন কিনা আমরা কখনোই বিচলিত হই নাই কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের চিন্তা ছিল যে আমরা কত তাড়াতাড়ি এটার প্রোডাকশন চালু করব এবং প্রতিনিয়ত কারণ আমরা যেহেতু বিশ বছর একসাথে কাজ করি এরকম শয়ে শয়ে হাজার হাজার লোক আমরা একসাথে কাজ করি আমাদের মধ্যে বন্ডিংটা অনেক স্ট্রং এখানে আমরা কেউ শ্রমিক মালিক এরকম কিছু না আমরা পার্টনার যেহেতু আমরা টুয়েলভ পারসেন্ট প্রফিট শেয়ার করি আগামী বছর এটা পনেরো পারসেন্ট করব তারপরের বছর আমরা বিশ পারসেন্ট করবো টোয়েন্টি পারসেন্ট শেয়ার আমরা নিজেদের মধ্যে করব এইটি পারসেন্টের মেজরিটি আমরা ইনভেস্ট করব আমাদেরকে বড় করার জন্য সেই জন্য আমরা ফুল একটা টিম কাজ করি সেই জন্য সেটাকে আমাদের একদমই কোনো কিছু মনে হয়নি তবে অনেকে এটাকে বড় করতে চেয়েছে কিন্তু এটা একদম কোনো রকম প্রবলেম ছাড়াই আমরা এটা সলভ করতে পেরেছি এটা আমাদের জন্য কোনো সমস্যাই ছিল না আচ্ছা এত বছরের যাত্রা এই যাত্রার পিছনে দেখা যায় অনেক সময় যে অনেক ধরনের বাধা আছে যেমন ধরেন যে এলাকার লোকজন কিংবা হচ্ছে মানে সরাসরি বলতে গেলে অনেকে চাঁদা দাবি করে কিংবা হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে এরকম কখনো পড়েছেন কি আমরা কখনোই যেমন আমি একটা ঘটনার কথা বলি আমরা যখন ধামরার ফ্যাক্টরিটা শুরু করি আমরা যখন কিছু বালু ফেলছিলাম মাটি ভরাটের জন্য আমাদের জমি থেকে কিছু বালু পাশের জমিতে একটা কৃষকের খেতে যাচ্ছিল কৃষক একটু রাগ হয়ে রাগ হয়েছিল আমাদের সাথে আমাদেরকে কিছু বলছিল বা রাগ হচ্ছিল তখন আমরা ওনাকে বলি যে আপনি কাল আমাদের অফিসে দুপুরে আসেন উনি আসে আমরা ওনাদের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করি তাকে আমরা সুন্দর করে কথা বলি আমরা বলি আপনার যদি কোনো ক্ষতি হয় আপনি আমাকে বলেন আমরা কি আপনাকে দিব উনি লজ্জিত হলেন এবং উনি খুবই আমাদেরকে ভালোভাবে নিলেন এবং ওনাদের সাথে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যায় এবং আমাদের মানে আমরা কখনোই কারো ক্ষতি হোক সেটা আমরা চাই না সেই জন্য আমাদের শত্রু বলতে একদম জিরো আমরা আমাদের কাছে ঢাকা শহরে কেউ কোনো পয়সা পাবে সেটা নাই একদমই কারণ আমরা বিশ বছর ধরে আমি আমরা কখনোই জানুয়ারির স্যালারি জানুয়ারির তিরিশ তারিখ ছাড়া ফেব্রুয়ারি এক তারিখ আমরা দেই নাই ফেব্রুয়ারির স্যালারি এন্ড ফেব্রুয়ারি ছাড়া মার্চে দেই নাই কোনো এক মাসে এটা কখনোই সেটা হয় নাই 
আপনার কাছে কি মনে হয় যে অনেক গার্মেন্টস আছে যে প্রতিনিয়ত এরা বিক্ষোভ করে এক ধরনের ঠিকমতো বেতন পাচ্ছে না ঠিকমতো অন্যান্য যে উৎসব ভাতা আছে ঈদের ঈদের ভাতা আছে এগুলো পাচ্ছে না ওরা আসলে কেন কেন পারে না আপনারা কেন সাকসেস তারা কেন পারে না কি মনে হয় সেটা আসলে নিজস্ব বিষয় যে আমি ভালো করতে চাই এবং আমরা আমরা একটা ভালো করব আমাদের একটা ভালোর জন্য আমার এটা হলো প্রফিট আর্নিং না এটা হলো আমার জিনিসটা সবচেয়ে ভালো হতে হবে সবাইকে ভালোভাবে ট্রিট করতে হবে ওরা ওরাও মানুষ আমিও মানুষ আমরা যদি মনে করি আমরা সবাই সমান তাহলে এইগুলি হওয়ার কোনো কিছু নাই কোনো ভেদাভেদ যাতে না থাকে আমি কখনো একটা ভালো চেয়ারে বসব এবং ওরা একটা খারাপ চেয়ারে বসবে আমি ভালো খাবো ওরা খারাপ খাবে এই চিন্তা থেকেই একটা সমস্যা তৈরি হয় শ্রমিকরা কখনো কি বিক্ষোভ করেছে আপনার আমাদের এখানে কখনোই হয় নাই কখনো হয় নাই বিশ বছরে কোনো সিঙ্গেল ডে নাই যে কেউ কোনো কিছুর জন্য কারণ আমরা আমাদের এখানে ফ্রি এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান যেহেতু আপনার প্রায় এগারো হাজারের বেশি কর্মী বলছিলেন তো হয় না অনেক সময় যেহেতু তাদের দাবি থাকে যেগুলো পূরণ করে না মালিক পক্ষ হ্যাঁ মানে এরকম কোনো কিছু হয়েছে আমাদের শ্রম আইন ছাড়াও আমাদের ফ্রি লাঞ্চ এটা দেওয়ার কথা না সেটা আমরা দেই প্রভিডেন্ট ফান্ড এটাও অলমোস্ট দেওয়াই হয় না সেটা আমরা দেই প্রফিট শেয়ার প্রফিট শেয়ার আমরা বলতে চাই না এটাকে আমরা পিআইবি প্রোডাকশন ইনসেন্টিভ বোনাস বলি সেটা বলতে চাই কারণ প্রফিট শেয়ার আইনগত কিছু ঝামেলা কিন্তু আমরা মানে তো এরকম আমাদের আর্ন লিভ আমাদের অনেক ধরনের মানে সরকারের লেবার ল অনুযায়ী এমন কোনো বেনিফিট নাই সেটা আমরা দেই না তাছাড়াও আমরা আরও তিন চার রকমের এক্সট্রা বেনিফিট আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি সেই জন্য আমাদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ নাই আমাদের মধ্যে ফ্যাক্টরি থেকে চলে যাওয়ার হার অলমোস্ট ওয়ান টু পারসেন্ট এবং আমাদের কখনোই কোনো চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয় না সব কিছু আমাদের উদ্দেশ্যই হল যে আমি প্রথমে নিজে খুশি হব এবং আমরা অন্যকে খুশি করব সেইটা হলো আমরা সবাই এগারো হাজার সবাই আমরা একসাথে বিশ্বাস করি আচ্ছা ভাই একটা জিনিস জানতে চাই যে ফ্যাশন ইনস্টিটিউট আছে এখন দেশের অনেক এখান থেকে অনেকে পাশ করে বেরোচ্ছে প্রতিনিয়তই তো তাদের জন্য আসলে বাজারটা কেমন এখন এখন খুবই ভালো খুবই ভালো এখন অনেক যারা কাস্টমার তারা চায় যে আগের সেই দশ বছর আগের মতো তারা আমাদেরকে একটা জিনিস দিবে আমরা সেটাকে বানাবো এবং তাদেরকে শুধু ডেলিভারি দিব সেটা না এখন তারা চায় যে আমরা ডিজাইন ডেভেলপ করি এবং আমরা তাদেরকে ডিজাইন প্রপোজ করি আমরা টমি ফিগারের কাজ শুরু করব আমরা এরকম যারা বেস্ট সেলার যারা তারা চাই হলো যে আমরা তাদের জন্য ডিজাইন দেই এবং সেই ডিজাইন থেকে তারা পিক করবে তো আমাদের সারা লোকাল মার্কেটের জন্য এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য আমরা ডিজাইন ডেভেলপ করি এবং যারা বিজিমি ফ্যাশন ইনস্টিটিউট থেকে আসছে তাদের ফিউচার অনেক ভালো তাদের তারা খুব ভালো করবে আপা একটু আপনার কাছে যেতে চাই সেটা হলো যে ফ্যাশন ডিজাইনার যারা আছেন এখন নতুন যারা আসছেন তরুণ প্রজন্ম মানে তাদের মেধাগুলো কেমন আসলে অন্যান্য দেশের ফ্যাশন ডিজাইনারের সাথে যদি তুলনা করি আমাদের দেশের মেধাগুলো কেমন হচ্ছে খুবই ভালো আমাদের উন্নত বিশ্বের চাইতে কোনো এখানে তো এখন মানে সেইখানে সেই তুলনায় আমাদেরও ভালো ভালো ইনস্টিটিউট হয়েছে এখান থেকে পাশ করে বাইরের সাথে কোনো পার্থক্য নাই খুব ভালো করছে আমাদের এখানে তো কিছু ডিজাইনার আছে যারা এরকম বিজেএমএ ওরা ওইখান থেকে আসছে একদম খুবই ভালো খুবই ব্রিলিয়ান্ট খুবই ভালো কাজ করছে ওরা মানে সারাটাকে তো ওরাই ফুটিয়ে তুলছে মেইনলি তো ওদের সাথে তো আমি খুব ভালো খুব ভালো করছে একটু একটু পারিবারিক বিষয়ে যাবো সেটা হলো যে ভাইয়ের এত বছরের একটা যাত্রা মানে পরিবারকে যে আসলে মনে হয়েছে কখনো যে পরিবারের সময় দিতে পারিনি শুধু অফিস মানে পারিবারিক অভিভাবক হিসেবে কতটুকু সাকসেস আপনার কাছে মনে হয় সময় একটু বেশি দেওয়া হয় জি কারণ আমার ফ্রেন্ড একদম ব্যবসায় যতটুক সময় বরং আমার মনে হয় যে বেশি মানে সমান সমান পরিবারকে একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একদমই না মানে তার চিন্তাতে নাই হয় না যে আমরা যারা চাকরি করি যারা ঢাকার শহরে কিংবা দেশে চাকরি করছে মানে আটটা পাঁচটা কিংবা আট ঘন্টার ডিউটি এর বাইরে তো তাকে কাজ করতে হয় তাকে এর বাইরে বেশি কিছু করেই আজকে এই পজিশনে আসতে হয়েছে তো সেই সময়টা তো আসলে মানে পরিবার থেকে কিছু সময় তো বাদ দিয়েই এখানে দিতে হয়েছে আসলে সময় দেওয়া না না সময় দেওয়ার ব্যাপার না না একদমই না সময় দেওয়ার 
ব্যাপারটা আমার যেটা মনে হয় নিজেরই ইচ্ছার ব্যাপার কারণ ধরেন বিজনেস ব্যবসা এখন যেহেতু ইচ্ছা যদি থাকে একটু এইদিক সেদিক করে আমার আজকে দরকার হলে আমি রাত 10টা পর্যন্ত কাজ করব মানে তার সে চাইলে আবার আজকে আমার মেয়ের স্কুলে প্রোগ্রাম সে ঠিকই ওখানে অ্যাটেন্ড করবে হ্যাঁ সে যাচ্ছে এবং দেখবেন যে দুপুরে যদি 11টা 12টায় প্রোগ্রাম হয় সেখানে আর কারণ যেহেতু ওয়ার্কিং ডেতে কারো বাবা হয়তো সময় পায় না কিন্তু সে গিয়ে হাজির হ্যাঁ একেবারে একেবারে 100% তারপর ধরেন একটা ধামরাইতে সপ্তাহে একদিন অফিস করে তো আসতে আসতে সন্ধ্যা 6টা 7টা হয়ে যাবে হয়ে যায় তার মধ্যেও হয়তো আসতে আসতেই বলবে যে তোমরা রেডি হও আমরা একটা শর্ট ড্রাইভ দিয়ে আসি তো একটু বের হলাম বাচ্চার মানে ঘোরা তো সেও পছন্দ করে বাচ্চারাও ঘুরতে তো যতটুক সময় মানে সময় দেয় অনেক সময় মানে অফিসের পাশাপাশি ব্যবসার পাশাপাশি কোন অভিযোগ নেই আইকন হিসেবে কেমন আসলে মানে একজন গৃহকর্তা হিসেবে হাজবেন্ড হিসেবে মানে এমন কি বলা যায় যে মানে খালেদ ভাইয়ের মতো হতেছি আমি কিংবা আইকন चाबिकाटी সময় আসলে বেশি দিতে হয় নেগেটিভ চিন্তা থেকে আমি যদি চিন্তা করি যে আমি কাউকে ঠকাবো সেখান থেকে ডিসপিউট তৈরি হয় এবং সেগুলি তৈরি সলভ করতে বেশি সময় লাগে কিন্তু আমি যদি সব কিছু পজিটিভলি চিন্তা করি আমার যদি কোনো ডিসপিউট না থাকে আমি যদি কোনো কেউ আমার কাছে টাকা পাবে না এমন যদি কোনো সিচুয়েশন থাকে আমি যদি খারাপ কোনো মাল শিপমেন্ট করব না এমন কোনো সিচুয়েশন থাকে তখন কিন্তু কোনো জায়গায় আপনাকে বেশি সময় দিতে হবে না সেই জন্য আমার কাছে যেমন বিজনেস যেমন অনেক বড় আমার কাছে ফ্যামিলি যেমন বড় আমার কাছে ফ্রেন্ড তেমন বড় আমি সবাইকে একই চোখে দেখি আমি কখনোই বিজনেসকে সব সবচেয়ে বড় মনে করি না আমি কখনোই ফ্যামিলিকে সবচেয়ে বড় মনে করি না আমি সব কিছুকে একই সাথে মনে করি সেই জন্য আমাদের যেহেতু দীর্ঘদিনের একটা অনেক দিন যাত্রা একসাথে আমাদের একটা বড় স্নোটেক্স ফ্যামিলির অনেকে আমরা একসাথে কাজ করি সবাই সব ক্ষেত্রে লিডার সবাই তার ক্ষেত্রে স্বাধীন আমি অনেক কিছুতে ইন্টারফেয়ার করি না তারা তাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করে তাদেরকে সাপোর্ট দাও আমি মনে করি আমি তাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট তাদের যা সাপোর্ট লাগবে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হলো আমার কাজ আমার কাজ ডিকটেশন দেওয়া না তাদের কাজ হলো তারা কি করতে চায় আমাদের দশ হাজার এগারো হাজার আমরা ফ্যামিলি মেম্বার কে কি করতে চায় তাকে সেই পজিশনে দেওয়া এবং তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া তার লিডারশিপ তৈরি করা সে তার প্রবলেম সলভ করবে কিন্তু আমরা তার প্রবলেম সলভ করব সেই জন্য আমাদের সময় লাগে খুব কম সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি তো সময় দিতে পারছেন কিংবা বাসার পাশাপাশি এই আপনার প্রতিষ্ঠানটিকেও সময় দিতে পারছেন ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস প্রতিষ্ঠান সব দিকে সময় ফ্রেন্ডসদেরকেও সময় দিই তাদের সাথে আমি ডিটাচ আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে আপনি যদি সফল ব্যবসায়ী একজন না হতেন তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতেন আমি যদি আমার সমাজ কল্যাণে যদি আমার না এগোত তাহলে হয়তো বা আমি সেই দিকে আমি আজকে কিছু করতাম কিন্তু আমার যখন সেখানে আমি কিছু বাধা ছিল আমরা যখন সেটা করতে পারি নাই তখন সেই তো আমাকে ব্যবসায় আসতে হয়েছে কিন্তু ব্যবসায় যখন আমি আসি তখন এখনও আমি সেই দিনগুলিকে মিস করি আমি প্রতিনিয়ত চিন্তা করি যে ব্যবসা যাতে কি না শুধু প্রফিট আর্নিং না হয় সেটা যাতে কি না সমাজ কল্যাণ হয় এবং এখানে যারা এগারো হাজার আমরা ফ্যামিলি মেম্বার সবাই যাতে ইকুয়ালি ট্রিটেড হয় সবাই যাতে মানে কারো দ্বারা আমাদের ক্ষতি না হয় এটাও একটা সমাজ কল্যাণের মতো কাউকে অল্প দিয়ে বেশি বেনিফিট করা না এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সিচুয়েশনে থাকা সবাইকে কারণ গার্মেন্টস একটা খুব টাইট সিচুয়েশন এখানে চাইলেই আমরা সব কিছু করতে পারি না কারণ আমাকে অর্ডারটা নিতে হয় সবচেয়ে কম দামে কারণ সবচেয়ে কম দামে না নিলেও কিন্তু আমি অর্ডারটা পাবো আবার মানে আমাকে দিতে হবে আবার আমাকে আমাদের এগারো হাজার ফ্যামিলি মেম্বারকে বেশি দিতে হবে সো এইটার থিওরিটা হলো এই যে আমি যদি আমি যদি আমাদের এগারো হাজারের জন্য ভালো একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে পারি তাহলে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ভালো হবে আমাদের এফিসিয়েন্সি ভালো হবে এফিসিয়েন্সি যদি ভালো হয় 
তখন আমি কম দামি জিনিসটা করতে পারবো কম দামি জিনিসটা করতে পারলে বায়ারকে আমি কমে দিতে পারবো আমি যখন কমে দিতে পারবো তখন আমি তার চেক থেকে প্রচুর অর্ডার পাবো আমি যখন তার থেকে প্রচুর অর্ডার পাবো তখন আমার কোনো অর্ডারের প্রবলেম হবে না অর্ডারে যদি প্রবলেম না হয় তখন আমি আবার প্রচুর খরচ করতে পারবো খরচ করতে পারলে তারা আবার বেশি পাবে সো এটা খুব ইজি একটা ক্যালকুলেশন বা একটা ফোনও আছে দর্শক কথা বলো একজন দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন বলে প্রশ্ন করবেন কার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন সেটাও জানাবেন আমি তো খালেদ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আপনার নাম এবং কোথা থেকে বলছেন জাহিদুল ইসলাম বলছি ঢাকা থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি প্রশ্নটি বলেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে খালেদ স্যারের কাছে স্যার যারা ফ্যাশন ডিজাইন থেকে অথবা অ্যাপ্রাইল ডিজ অ্যাপ্রাইল থেকে যারা পাস করে বের হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যখন সত্য পাস করার এক স্টুডেন্ট যখন বিভিন্ন গার্মেন্টসে যখন ইন্টারভিউ দেয় অনেক সময় তখন তারা কিন্তু তাদের কাছে চাকরিতে নেয় না মানে এর কারণটা কি মানে আমরা তো পড়া লেখা করে তো আসছি তাই না মানে এটার কারণটা কি এটা জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে জি না অবশ্যই নেওয়া হয় আমাদের এখানে আমরা এক্সপিরিয়েন্স লোক একদমই কম নেই আমরা শুধু শুধু স্নোটেক্স না সেটা একদম সামগ্রিকভাবে আসলে কি মনে হয় বাজারটা কেমন আমাদের এখানে তো ধরেন লিডার তো আছেই এখন সবাই আমাদের এখানে যারা জিরো থেকে তারা আজকে লিডার আমরাও কিন্তু সব সময় ফ্রেশ ছেলে পেলে কন্টিনিউয়াসলি নেই আমরা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স লোক কিন্তু প্রথম দিকে যেহেতু সারা শুরু আমরা অল্প কিছু এক্সপিরিয়েন্স ছিল নেওয়া হয়েছে কিন্তু একজন এক্সপিরিয়েন্স সাথে কিন্তু আবার একজন দুইজন আবার ফ্রেশ নেওয়া হচ্ছে কারণ ফ্রেশরা আস্তে আস্তে শিখবে ফ্রেশরা অনেক কিছু সুযোগ না পায় তারা দিবে এক্সপিরিয়েন্স হবে সাপোর্টিং দিবে কিন্তু ফ্রেশ যদি নেওয়া হয় এবং তাদেরকে যদি এক বছর দুই বছর কোনো অর্গানাইজেশন যদি সময় দিতে পারে তাহলে আমি বলবো তারা হলো সেই কোম্পানির জন্য অ্যাসেট কারণ তারা ধীরে 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 একটা কাদা মাটি আস্তে 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 তার সেই কোম্পানির সমস্ত প্রিন্সিপাল দিয়ে বড় হচ্ছে এবং বাহির থেকে যখন এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া হয় তাদের চেয়ে মানে যারা নিউ কামার তারা ভালো করে সেই জন্য আমাদের এখানে আমরা সব সময় নতুন নতুন আমরা কন্টিনিউয়াসলি নিচ্ছি আমরা ফ্রেশ যদি নেই টেন পারসেন্ট আমরা নাইনটি পারসেন্ট মানে এক্সপিরিয়েন্স যদি টেন পারসেন্ট নেই আমরা নিউ কামার ফ্রেশ নেই নাইনটি পারসেন্ট বা তার চেয়ে বেশি ভাই সমাজ কল্যাণ নিয়ে আসলে এখন সারার স্নোটেক্সের ভাবনা কি আপনার ভাবনা কি কিংবা কিভাবে কাজ করতে পারে স্নোটেক্স সমাজের জন্য সমাজের জন্য আমরা মানে এটার দ্বারা কারো যাতে ক্ষতি না হয় আমরা আমাদের ফ্যামিলি ধরেন আমি যদি বলি গ্রামীণ ব্যাংক এটা একটা নোবেল প্রাইজ পাওয়া একটা সংগঠন আমি অনেক দিন আমার মাথায় চিন্তা আসতো যে আমরা কিভাবে আমাদের বিজনেসকে একটা নোবেল পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি তো গ্রামীণ ব্যাংক তাদের কাজ হইল যে একটা একদমই গ্রামের যার কিছুই নাই তাকে কিছু টাকা দিয়ে দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা এবং সে যেন কিছু একটা করতে পারে স্নোটেক্সও তাই আমরা এখানে তাকে যে আসবে তাকে আমরা ওয়েল ট্রিটেড একটা সিচুয়েশন দিব আমাদের ধামরায় একটা গ্রিন ফ্যাক্টরি কারণ হইল যে একটা ভালো থেকে করা একটা সার্টিফিকেটের জন্য না যাতে আলো বাতাস আমরা সব কিছু ঠিক মতো দিতে পারি সবাই যাতে হেলদি সিচুয়েশন পায় এবং তা আমরা আমাদের কাজটাকে একটা নোবেল জব মনে করি আমার আমরা মনে করি না যে তারা শ্রমিক তাদেরকে আমাদেরকে বাধ্য করতে হবে কাজের জন্য সেটা না তারা হলো এখানে যাতে কাজটা এনজয় করে সেজন্য আমরা ধীরে ধীরে মানে তিন বছরের মধ্যে এটা ডাবল হবে তারপরে এটা আরও বড় হবে এবং এটাকে আমরা দেশের বাহিরে আমরা চাই যে এখন থেকে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে আমরা সারা রিটেলটাকে এবং এটাকে লোকাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে নিয়ে যাব যেটার কোনো বাউন্ডারি নেই একটা বড় হওয়ার সেটাকে আমরা সেই পর্যায়ে এটা নেওয়া সম্ভব কারণ আমরা যখন স্নোটেক্সের আমাদের ফ্যাক্টরির জায়গায় আমরা আরেকটা ফ্যাক্টরি করতে চাই আমরা ফাইন্যান্সে দেখলাম যে আমরা যাকেই বলি আমাদের ফাইন্যান্স দরকার আমরা কেউ আমাদেরকে না করে না মানে সবাই আমাদেরকে দিতে চায় ফাইন্যান্স কোনো বিষয় না এবং কোনো কিছুই এখন সমস্যা না আমাদের বায়ারও এখন কোনো সমস্যা না আমরা যাকে চল্লিশ লাইনে কাজ দিতে পারি তারা আমাদের কাছে আশি লাইন চাচ্ছে যাকে আমরা চোদ্দো লাইনে কাজ দিতে পারি তারা আমাদের কাছে চল্লিশ লাইন চাচ্ছে সেই জন্য আমাদের কত তাড়াতাড়ি আমরা ক্যাপাসিটি তৈরি করবো সেই রকম সেই জন্য আমাদের কাজ হইল শুধু আমাদের 
কারো দ্বারা যাতে আমাদের ক্ষতি না হয় সমাজের যাতে কল্যাণ হয় ততটুকু আমরা নিশ্চয়তা দেওয়ার চেষ্টা করি আর বিজনেস হবে বিজনেসের গতিতে সবাই যদি মোটিভেটেড থাকে সবাই যদি ইন্সপায়ার থাকে সবাই যদি মনে করে যে না আমরা ভালো কাজ করছি তখন সবার শক্তিকে একসাথে করতে হবে সেটা আমার শক্তিতে এটা বড় হবে না এখানে এগারো হাজারের মধ্যে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে একটা শক্তি তৈরি করতে হবে সেই শক্তি এটাকে বড় করবে আমি যদি পাঁচজনকে শক্তি দিব আমার আমাদের লিডার পাঁচজনকে নিব দশজনকে নিব তারা লাঠি নিয়ে ঘুরবে মারবে আমি বেতন দিব না সেই শক্তিতে এটা বড় হবে না এটা বড় হতে হবে আমাকে সবাইকে নিয়ে আমাদেরকে যারা সাপ্লাই দেয় তাদেরকে আমাদেরকে অন টাইমে পয়সা দিতে হবে আমরা বায়ার যাদেরকে দিচ্ছি তাদেরকে আমাদের ভালো তখন এটা একটা বিশাল এক শক্তিতে পরিণত হয় আপনার একটু বলবেন কি যে আপনার কি আসলে ভাবনা সারাকে নিয়ে এই এরকম স্নোটেক্সের মতোই নাকি একটু ভিন্ন স্নোটেক্সের মতোই স্নোটেক্স যেহেতু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আর সারা তো একটা রিটেল স্টোর তো স্নোটেক্স যেহেতু বাইরে ইন্টারন্যাশনালি ব্যবসা করছে তো সারাও আমাদের ইচ্ছা যে অনেক তো ব্র্যান্ড বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তো আমরা সারাকেও ইন্টারন্যাশনালি ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই আমার যারা ফ্যাশন ডিজাইন করতে বা ক্যারিয়ার শুরু করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশে জব মার্কেট এটা কি অবস্থা এবং তাদের উদ্দেশ্যে কিছু আচার বাণী বা আচার কথা আপনারা শোনাবেন জব মার্কেট তো এখন খুবই ভালো কারণ রিটেল স্টোর আমাদের দেশে তো প্রতিনিয়তই বাড়ছে তারপর যেগুলো আছে ফ্যাশন ডিজাইনাররা তো ভালো করছে আর এই ধরনের রিটেল স্টোরগুলোতে তো আসলে ফ্যাশন ডিজাইনারদের কাজ করার বিশাল স্কোপ হ্যাঁ তো এখানে তো মানে ভালো স্কোপ আছে হ্যাঁ এই বিষয়টা যদি বলতেন যে মানে সে জানতে চাচ্ছিল আসলে একটু আশার বাণী আপনাদের কাছ থেকে আশা শুনলে তারা আসলে সেভাবে দাঁড়াতে পারে সাহস পায় আপনাদের মুখ থেকে শোনে সেক্ষেত্রে কি আপনারা বলবেন যে মানে এভাবে কাজ করা নাকি মানে তাদের জন্য কোনো পরামর্শ থাকবে কিনা ফ্যাশন ডিজাইনার যারা নতুন করে নতুন জব মার্কেট ঢুকছে তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে আমরা যদি গত বিশ বছর দেখি আমাদের রিটেল বিজনেস কিন্তু একদমই অল্প ছিল কিন্তু গত যদি আমরা পাঁচ বছর দেখি তাহলে কিন্তু অনেকে আসছে বড় হচ্ছে এবং আমাদের গার্মেন্টস পরিবারের অনেকেই কিন্তু এখানে লিড দিচ্ছে এই রিটেল বিজনেসটাকে এবং এটা প্রতিনিয়ত বড় হচ্ছে এবং আমাদের এখন থেকে দশ বছর বা বিশ বছর আগে আমাদের যে ক্রয় ক্ষমতা সেই তুলনায় কিন্তু আজকে এখন অনেক বেড়েছে এবং এক এখান থেকে দশ বছর পরে মানে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা আরও বাড়বে এবং যখন বাড়তে থাকবে তখন আমাদের লোকালটা বড় হতে থাকবে এবং এটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে নিয়ে যাব এবং এই যে এইটার ব্যবসাটা বড় হতে থাকবে তখন কিন্তু মানে আমাদের যারা ফ্যাশন ডিজাইনার এখন পড়ালেখা করছেন তাদের জন্য মানে ফিউচার অনেক ভালো তাদের অনেক মানে তারা এখানে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন তাদের ফ্যাশন ডিজাইনে তারা ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়েও কাজ করতে পারবেন আজকে যারা আমরা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করি তারাও কিন্তু আমি যেই প্রথম আমেরিকান বাইরের কথা বললাম ওনারাও কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে আমেরিকায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ছিল বিশ বছর আগে তারা কিন্তু এটা বন্ধ করে দিয়ে তারপরে কিন্তু আমাদের এখান থেকে ইম্পোর্ট শুরু করে আমরা যে ক্যানাডার যেই বায়ারকে আজকে প্রায় পনেরো বছর ধরে আমরা ব্যবসা করি তাদের কিন্তু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এখনও আছে একসময় বড় ছিল এখন মাত্র সত্তর আশিটা দিয়ে ছোট একটা ফ্যাক্টরি চালাচ্ছে লোকাল মার্কেটকে দেওয়ার জন্য এবং ফ্রান্সেও তিরিশ চল্লিশ বছর আগে শয়ে শয়ে হাজার হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ছিল যারা তখন যেই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির বিজনেসে যারা ছিল তারা যারা তখন থেকেই রিটেল শুরু করে তারাই কিন্তু আজকে বড় বায়ার ইন্টারন্যাশনালি কাজ করছে 
এবং আমরাও কিন্তু এটাকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো সেই জন্য আমাদের ফ্যাশনের যারা আছেন তারা কিন্তু ডিজাইনারদের ফিউচার অনেক ভালো আপা একদম শেষ মুহূর্তে চলে এসেছে আপনি ছোট করে যদি একটু এখনকার তরুণ সমাজ যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন যে তারা আসলে কিভাবে আগাবে ফ্যাশন ডিজাইনিং এই ক্যারিয়ারটা নিয়ে একদম ছোট করে ফ্যাশন ডিজাইনাররা এখন তো যে রিটেইল স্টোরগুলো হচ্ছে পড়ালেখা শেষ করে যে বললেন উনি যে যারা উত্তর উত্তর আমাদের বাড়ছে রিটেইল স্টোর আমাদের দেশে পাঁচ বছর আগেও যে অবস্থা ছিল দশ বছর আগে ওইভাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এখন চলে আসছে সব কিছু তো যেহেতু আমাদের রিটেইল স্টোরগুলা বাড়ছে ভালো ব্যবসা হচ্ছে তো ফ্যাশন ডিজাইনিং যারা পড়ছে তাদেরও তো স্কোপ আমার জীবন থেকে আমি যতটুকু দেখি যে অনেস্টি থাকতে হবে এবং কমিটমেন্ট থাকতে হবে জীবনকে চালাতে হবে সততার মাধ্যমে তা না হলে পুঁজি আসলে তেমন কিছুই না কিছুই না একশো পার্সেন্টের মধ্যে পুঁজি কতটুকু পুঁজি আমি বলবো কিছুই না কারণ আজকে আমরা যেই পর্যায়ে আসছি সেই টাকা তো আমি ফ্যামিলি থেকে আনতে পারবো না এবং আমি ছোট একটা ব্যবসা অনেক পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে আগাতে হবে এবং যদি সততা থাকে তাহলে সবাই আগাবে সবাই অর্ডার দিতে চাবে সবাই পুঁজি দিতে চাবে সবাই বিজনেস দিতে চাবে সবাই সাপ্লাই দিতে চাবে এবং বিজনেসকে বাড়ানো কোনো বিষয় না সততা এবং আমি যাকে যে কমিটমেন্ট দিব সেই কমিটমেন্ট যে কোনো কিছুর বিনিময় রক্ষা করতে হবে এই দুইটা যদি কিছু থাকে যেটা আমরা স্নোটেক্স মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তাহলে কারোর জন্য কোনো কিছু কোনো সমস্যা না আর সামনের দিকে এগিয়ে চাকরির পিছনে না ঘুরে আসলে কি ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ কিংবা ছোট করে সবাই ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করে এটা কি সাপোর্ট করেন নাকি চাকরির না অবশ্যই বিজনেস এখন ইকোনমি বাড়ছে বিজনেসের স্কোপ অনেক বড় অনেকে অনেক কিছু আমাদের বিশ বছর আগে তো আমাদের ইকোনমি একদম ছোট ছিল আমাদের জন্য স্কোপ ছিল খুব কম সরকারি কিছু জব ছাড়া আমাদের বিজনেস সেক্টরটা একদম ছোট ছিল এখন তো আমাদের বিজনেস সেক্টর বিশাল বড় যে যতটুক ক্ষমতা কেউ মাসে পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ পাঁচ লাখ টাকাও করতে পারে মাসে ইনকাম কেউ পাঁচ কোটি টাকাও করতে পারে ইভেন তার চেয়েও বেশি মাসে ইনকাম করা সম্ভব তো সেই জন্য মানে বিজনেস কোনো সমস্যা না এখন সমস্ত কিছুই অ্যাভেলেবল সমস্ত কিছুই টাফ গা হাউজিং বিজনেস সেটাও কঠিন গার্মেন্টস বিজনেস এটাও কঠিন তারপরে হইলো যে কোনো বিজনেসই কঠিন পোলট্রি বিজনেস সেটাও কঠিন কিন্তু যে যেই সেক্টরে করছে সেইটাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে এটা আমার পারবো এটা আমার জীবন এটা আমার ফ্যামিলি এটা আমার সব কিছু তখনই এটা ধীরে 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 এটা বড় হবে ধন্যবাদ সরিফুল নেসাহ আপনাকে এবং সেই সাথে এসাম খালেদ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আজকের অনুষ্ঠানে একদম শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি আমরা শুনলাম এমন দুজন সফল মানুষের কাছ থেকে তাদের গল্প শুনলাম তাদের উঠে আসার গল্প শুনলাম এবং নানা ধরনের প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজকে তারা সমাজে সাকসেস অর্থাৎ সফল হয়েছেন আগামী পর্বে এমনই দুজন মানুষকে নিয়ে কিংবা দুই তিনজন মানুষকে নিয়ে আমরা হাজির হব তারুণের সময় হাজির হব আবারও আগামী শনিবার একই সময়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন